Hallelujah. Hallelujah. Hi. Moi. Is everyone good? Yes. kaikilla hyvin? If you're not good, that will change tonight. Jos ei sulle hyvin, niin tänään se muuttuu. You know, the with the projector and the foils, that was my first ministry of help. Nä piirtoheitin kalvojen vaihtaminen oli mun kans ensimmäisiä hommia. I was really good at it. Mä olin tosi hyvä siinä. You know, one time me and my friend were talking and I think I don't know if it was me or her, but somebody laughed and then a little bit of spit came on the projector. <laughs> Joskus uh, sitä tehdessä niin mä juttelin jonkun kanssa ja nauroin ja sit se meni se sylki siihen tota sille kaavalle. <laughs> you, could, you could see it, you know. <laughs> ja sit sä näit sen siellä <laughs> seinällä. So now, now we're like, maybe nobody noticed. Mä ajattelin, että ehkä kukaan ei huomannut. Or maybe we should wipe it, but then everyone will see it. Jos mä, jos mä menisin sitten niin kuin sitä vähän pyyhkyä, niin sitten ainakin kaikki huomaisi. Fun times. <laughs> ne oli aika hauskoja aikoja. You know, there's, there's many ways to give to God. On monia tapoja, joilla voi antaa Jumalalle. And that was one of my ways to give something to God, to be a help. Se oli yksi mun tavoista antaa Jumalalle, että voi olla, oli napuna. And I, I love talking about giving. Ja mä rakastan sitä Uh, puhumista antamisesta. Because I know, koska mä tiedän, when you understand the principle, kun sä ymmärrät nämä periaatteet, and you do the principle, ja kun sä teet niiden mukaisesti, that you will be blessed. niin sä tulet olemaan siunattu. There's no doubt about it. Siitä ei ole mitään epäilystä. You know, I remember when we had a summer school of evangelism. Mä muistan, kun meillä oli uh, evankeliointi kesällä, koulu kesällä. Oh, yeah, yeah, it was good. <laughs> Viime kesänä. Ja se oli hyvä juttu. I told people if they don't have the money to come. Mä kerroin ihmisille, että jos niillä ei ole rahaa tulla tähän kouluun. And they so seed. Ja et he uh, kylvävät siementä. And they still don't get the money in time. Ja et heillä ei vieläkään sit olisi maksaa tätä koulumaksua ajoissa. That I will personally pay for it. Että mä sit henkilökohtaisesti maksan sen. That's how maksun. confident I am in the word of God. Näin luottavainen mä olen Jumalan sanaa kohtaan. And I, I even told God, I was like, if there's really people that have no faith at all. Ja näin, mä sanoin Jumalalle, Jumalalle että jos on todella sellaisia ihmisiä näissä, et, joilla ei ole niin kun, uskoa tässä asiassa. Then I will believe for the money to pay for them. Niin minä uskon sitä, että minä saan ne rahat maksaa heidän koulumaksu. And I'm glad there was nobody here in this church. Mä oon iloinen, että tässä seurakunnassa ei ollut yhtään. That didn't come because they didn't have the money joka olisi jäänyt kotiin sen takia, että heillä ei ollut rahaa. Because I didn't have to pay for anybody. <laughs> Koska mun ei tarvinnut maksaa sitten kenenkään maksua. Amen. So Amen. I know you understand something. Kyllä te ymmärrätte jo jotain. You know, but we can all go on another level. Mutta me kaikki voidaan mennä seuraavalle tasolle. And the Lord has been teaching me that especially this year. Ja tänä vuonna Jumala on opettanut mulle erityisesti tästä aiheesta. You know, some of you know that I travel full time in the ministry. Jotkut teistä tietävät, että mä matkustan koko aikaisesti palvelutyössä. That's all I do. Se on kaikki mitä mä teen. I go places and I preach the gospel. Mä menen eri paikkoja ja mä sanon evankeliumia. And I help churches. Ja mä autan seurakuntia. And I train believers. Ja mä koulutan uh, uskovia. And I don't get paid. Ja mulla people. ei makseta siitä. I don't have a salary. Mulla ei ole palkkaa. I'm not on staff anywhere. Mä en ole missään henkilökunnassa, missä on palvelutyössä. I was at one church for a whole year. Mä olin yhdessä seurakunnassa koko vuoden. And they treat me like staff. Ja he suhtautuivat minun niin henkilökuntaan. I was required to be in every staff meeting. <laughs> Mun piti olla jokaisessa henkilökunnan kokouksessa mukana. <laughs> I was working over hours. Mä tein ylitöitä jopa niin paljon töitä. But I was not paid. <laughs> Mutta mulle ei kyllä maksettu yhtä. <laughs> And you know, I never asked the church for money. Ja en, mä en kysynyt sitä seurakunta kertaakaan rahaa. You know, you know, yeah. <laughs> you know, it's it's a good thing when the church can pay you. Se on kyllä siis hyvä asia, että seurakunta voi maksaa palkkaa. But you know what's better that when you trust God. Mutta vielä, vielä parempi on se, kun sä luotat Jumalaan. Amen. 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 You know, I mean, the church cannot employ everyone here. Seurakunta ei kaikkia voi palkata And täällä. And some of you are never supposed to work here. Ja ei teidän kaikkien ole tarkoituskaan tehdä töitä täällä. Because God wants you somewhere else. Koska Jumalalla on sulle jotain muita suunnitelmia. He wants to prosper you somewhere else. Jumala haluaa siunata sinua jossain muualla. You know, 
I started. Yeah, uh, no, I'm not gonna get into this. <laughs> no, it might be a Oh Jesus! But you know, I was believing God for thousands of euros. Mä uskoin herralta tuhansia euroja. Because to fly around costs thousands of euros. Kun sä lentä, lennet ympäri maailmaa, niin se maksaa tuhansia euroja. And you know, to pay your rent and buy food, that costs money. That's hundreds. Sit kun sä maksat sun vuokraa ja ostat ruokaa, niin se maksaa satoja euroja. You know, I, I started believing God first for hundreds. Ensin mä aloin uskomaan herralta satoja euroja. Then I needed to believe God for thousands. Sitten uh, mun piti alkaa uskomaan herralta tuhansia euroja. And now I need to believe God for tens of thousands. Ja nyt mun täytyy uskoa herralta kymmeniä tuhansia euroja. Because I'm, I'm making bigger plans now. Koska mulla on nyt suurempia suunnitelmia. Now, Pastor Tommy and I were talking about plans. Pastori Tomi ja minä puhuimme tuossa suunnitelmista. And when you tell your plan to one person, ja kun sä kerrot sun suunnitelman jollekin henkilölle, they think you're crazy. niin ne ajattelet, että sä oot ihan hullu. But then you talk You th- uh, about your plan to another person. Sitten kun sä puhut niin sanotun suunnitelmasta jollekin toiselle henkilölle. And they tell you, I've done bigger than that already. Niin ne sanoo sua, että no mä oon tehnyt jo suurempia kuin nuo. Who are you talking to? Niin millä sä, kenelle sä puhut? What, what, what do you believe in? Mitä sä, mitä sä oikein uskot? A great man of God. Uh, mahtava Jumalan mies. His name is Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth nimeltä. He did amazing miracles. Hän teki ihmeellisiä uh, ihmeitä. He said... Hän sanoi, Everything about our God is big. Kaikki asiat meidän Jumalassamme on suurta. Everything. Kaikki. Everything. Kaikki. We have a big God. Meillä on suuri Jumala. He does big things. Hän tekee suuria asioita. Halleluja. Halleluja. So he said when you start to understand that God. Uh, hän sanoi, että kun sä alat ymmärtämään tämänlaista Jumalaa. You will realize Sinä tulet ymmärtämään, that nothing about you is supposed to be small. Että mikään sinussa ei tule olemaan, tu, tu, tule olla pientä. Are you, are you following me? Ymmärrätkö? You know, I don't know where you're at in life right now. En tiedä missä kohtaa olet menossa elämässäsi juuri nyt. Maybe to believe God to pay your bill is something big for you right now. Ehkä se, että uskot herralta rahoja maksaa jonkun laskun, voi olla jo suuri asia sinulle nyt. But if, if in a few months, jos muutaman kuukauden päästä, or one year, tai vuoden päästä, it's still big for you to believe God to pay your bill. On vieläkin suuri asia, että uskot herralta uh, rahaa maksaa näitä laskuja. Something's wrong. Niin silloin joku on pielessä. Because God says in His Word, koska Jumala sanoo sanassaan, we're supposed to go from glory to glory. Että meidän tulee mennä kirkkaudesta kirkkauteen. Maybe today, if someone blesses you with 50 euros, that's big. Ehkä tänä päivänä joku siunaa sinua 50 eurolla, se on iso asia. But in a few months, mutta muutaman kuukauden päästä, in a few years, ja muutaman vuoden päästä, that should just be a small seed. Niin, uh, tämän tulisi olla se mun vain pieni siemen. Are you siemen. following me? Yes. Seuraatko? I was reading this in the Bible. In 2 Corinthians chapter 9. Toinen Korintolanskirje ja uh, luku 9. We we'll start in verse 1. Aloitamme ensimmäisestä jakeesta. Because I believe this is going to be the River Helsinki. Amen. Koska mä uskon että tää on nyt River Helsinki. It says in verse 1, now concerning the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. Pyhien avustamisesta minun on tosin tarpeetonta kirjoittaa teille. I don't know how it says that in Finnish, but this is talking about giving money to believers. Uh, niin tässä puhutaan siis, että annetaan uskoville uh, rahaa. That's about blessing ministers with money, specifically. Eli että annetaan palvelutyöntekijöille uh, uh, siunausta rahan muodossa. Amen? You following me? Seuraatteko? Verse 2. For I know your willingness about which I boast of you to the Macedonians that Ikea was ready a year ago and your zeal has stirred up the majority. Ja toinen jae. Tunnenhan teidän alttiutenne ja olen kehunutkin teitä makedonialaisille siitä, että Akaja on ollut valmiina jo viime vuodesta lähtien. Teidän intonne on saanut hyvin monet liikkeelle. This church was ready a year in advance. Tämä seurakunta oli valmis vuotta aikaisemmin. To bless the ministers of God that were coming. Siunaamaan näitä pal- palvelutyöntekijöitä jotka olivat tulossa. You know, it's good when you come to church. 
on hyvä kun tulee seurakuntaan. And it's time to give the offering. Ja on aika antaa rahalahja. And you actually brought something. Ja on hyvä jos sä tuit jotakin. Some people forget about the offering. Jotkut unohtavat uhrin. They're like, oh, I forgot to get cash. Ja sanovat, ai mä unohin ottaa tuota käteistä. Good thing I can give with credit card. No hyvä, että mä voin antaa pankkikortilla tai lotilla. <laughs> you know? But they just spontaneously give. Mutta ne antavat vaan niin kuin spontaanisti. It's good to give spontaneously, amen? On, on hyvä antaa spontaanisti. But it's better to be prepared to give. Mutta vielä parempi on antaa niin, että sä oot valmistautunut siihen. And it's even better to prepare yourself way in advance to give. Ja on vielä parempi, että sä oot valmistautunut reilusti aiemmin. You know, it's even better to already save money just to give it. Kaikista paras on se, että sä säästät rahaa siihen, että sä voit antaa. We read this in the Bible. Sä voit lukea raamatusta. We read it just now. Nyt luettiin. They were saving money to give it away. Tässä nämä uh, säästivät rahaa, että voisivat antaa sitä. Amen. Amen. And the apostles were bragging about them. Ja apostolit niin kuin, kehuvat tällä näitä ihmisiä. I believe that they will come. People will say, you know, the River Helsinki, their giving is just crazy. Var- tulee se päivä, että et sanotaan River Helsingistä, että heidän antamisensa on ihan hullulla tasolla. Hallelujah. Halleluja. 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 It's going to happen. Se tulee tapahtumaan. Yet I have sent the brethren, verse 3, lest our boasting of you should be in vain in this respect, that as I said, you may be ready. Kolmas jää. Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, että me olisi kehuneet teitä tässä asiassa turhaan, vaan että olisitte valmiina, niin kuin olen sanonut. Lest if some Macedonians come with me and find you unprepared, we do not mention you, we should, you should be ashamed, or we should be ashamed of this confident boasting. Jos nyt makedonialaisia tulisi minun kanssani ja he tapaisivat teidän valmistautumattomina, joutuisimme me, etten sanoisi te, tässä luottamuksessamme häpeään. You know, when I knew that the Shuttlesworths were coming to this church, kun kuulin, että Shuttlesworthit tuli tänne teidän seurakuntaan, how many of you were in their meetings? kuinka moni oli täällä kokouksessa? Aren't they awesome? Eikä ole mahtavia ihmisiä? I told them they will love the river. Mä kerron heille, että he tulevat rakastamaan tätä seurakuntaa. I told them you're going to love these people. Sanoin heille että te tulette rakastamaan näitä ihmisiä. And I'm glad you didn't disappoint me. Ja <laughs> maan iloinen siitä että te ette tuottanut pettämy- pettymystä minulle. <laughs> ja mun puhe. I know I know what the apostles are talking about. Mä tiedän mistä apostolit puhuu kun ne puhuu tässä. You know if they'll come to me and they'd be like, man these people were so hard. Ja se olisi tullut mulle oikein, että olisi, olisi sanonut, että oh nämä ihmiset oli niin kovia. Jana, what are you talking about? Mitä sä oikein puhuit Jana? I would be ashamed. No, sit mua hävettäis. You know. It's true. You know, you guys are part of my family. Se on totta, te olette osa mun perhettä. I know you a little bit. Mä tiedän jo teitä vähän. <laughs> Some of you I might not know as well as others, but I know you. <laughs> Joitakin mä en tunne vielä niin hyvin, mutta osa mä tunnen ihan hyvin. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go ahead of time and prepare the generous gift beforehand which you have promised that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Viides jae. Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehottaa veljeä lähtemään edeltä luoksenne ja järjestelemään aikaisemmin lupaamanne lahjan valmiiksi, jotta se näin olisi valmis runsaana eikä kitsaana. I want to encourage you today. Mä haluan rohkaista sua tänään. Pastor Rodney is coming in the summer. Pastor Rodney tulee tänään kesänä. And whenever you know somebody is coming, kun sä tiedät, että joku t- tulee, Think about the scripture. ajattele tätä raamatun kohtaa. Because we all know the verses that come after that. Me tiedetään ne raamatun kohdat, jotka tulee näiden jälkeen. Verse 6. Kuudes jää. But this I say, he who sows sparingly will reap sparingly, but he who sows bountifully will reap bountifully. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Kukin antakoon niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeille eikä pakosta, sillä iloista antaja Jumala rakastaa. And everyone loves the next verse. Ja kaikki rakastaa seuraavaa. God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things 
may have an abundance for every good work. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkia armoa, että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaksenne tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Halleluja. Halleluja. We all stand on this verse. Me kaikki seistään tämän sanan päällä. But we have to see what's before that. Mutta meidän täytyy myöskin nähdä, mitä sitä ennen tässä sanotaan. That was written to the church. Tämä kirjoitettiin seurakunnalle, that was prepared a year in advance. joka um, oli valmistautunut jo vuotta ennen. So if you never prepared to give, jos sä et ole milloinkaan valmistautunut antamaan, you can quote the scripture all the time, niin sä voit kyllä toistella tätä raamatun kohtaa aina, mutta sä et tule näkemään sitä to, niin kuin toteutuneena. God wants this for you. Jumala haluaa tätä sinulle. But he wants your heart. Mutta hän haluaa sun sydämen. And a heart cannot be attached to money. Ja meidän sydän ei voi olla kiinnittyneenä rahaan. Amen. Verse 10. Amen. He supplies seed to the sower and bread for food. Supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ruoaksi leivän, on antava teillekin siemenen ja lisäävä kylvönne ja kasvattava vanhurskautenne hedelmät. You see, God is so good. Näet, että Jumala on niin hyvä. He never tells you to do something. Hän ei kerro sinulle koskaan, että tee jotain, if it's impossible for you to do. jos se olisi sinulle mahdotonta tehdä. Then God would not be fair. Sitten Jumala ei olisi reilu, jos hän tekisi näin. Are you following me? Ymmärsikö? God says, Jumala sanoo, you can be a blessing. Sä voit olla siunaus. To many people. Monelle ihmiselle. It's time to not just believe for yourself anymore. On aika että usko enää pelkästään itsellesi. It's time to believe for others. On aika uskoa myöskin toisille. It's time to believe God to bless others through you. On aika uskoa Herralle, Herralta sitä että voit siunata että Jumala voi siunata muita sinun kauttasi. This church is going to be a blessing to many other churches. Tämä seurakunta tulee olemaan siunauksena monille seurakunnille. In many ways. Monella tapaa. And also financially. Ja myöskin taloudellisesti. And they will be surprised where the money is coming from. Ja he tulevat olemaan yllättyneitä mistä se raha tulee. They'll be surprised. He tulevat olemaan yllättyneitä. This church is going to help churches that are bigger than you. Um, tämä seurakunta tulee auttamaan seurakuntia jotka ovat suurempia kuin tämä seurakunta. I've had that in my spirit for a long time. Mulla on ollut tämä mun hengessä pitkän aikaa. That God's going to prosper this church. Että Jumala tulee siunaamaan taloudellisesti tätä seurakuntaa. You can have more money than churches that have double and triple the people. Teillä tulee enemmän rahaa kuin semmoiset seurakunnat, jotka on kaksin tai kolmen kertaisia teihin verrattuna. It's the truth. Se on totuus. Because you're going to understand the word that God is giving you. Koska sä te ymmärrätte tämän raamatun jo, tämän, tämän sanan, jonka Jumala on antanut teille. Be to give. Ja te tulette olemaan valmistautuneita antamisessa. God gives you the seed. Koska Jumala antaa teille siemenen. Then you sow the seed. Ja sitten sinä um, kylvät sen. God receives the seed. Ja Jumala ottaa vastaan sen siemenen. It's not about the pastor or the church. Tässä ei ole kyse nyt pastorista seurakunnassa. You love your pastors and your church. Amen. Tietenkin sä rakastut sun pastoreita ja sun seurakuntaa. But ultimately you give to Jesus. Mutta uh, niin kuin sydämessä sinä annat Herralle, annat Jeesukselle. So he's going to receive the seed. Niin hän ottaa vastaan siemenesi. Then he's going to bless the seed. Sitten hän siunaa sen, siunaa siemenen. Because if siemenen. you keep it, he can't bless it. Koska jos sinä pidät sen itselläsi, niin silloin hän ei voi siunata sitä. And then sitä. he's going to multiply the seed. Ja sitten hän moninkertaistaa siemenen. Amen. And you're going to get a harvest. Ja sinä saat sadon. And you're going to get more seed to sow. Ja sinä saat lisää siementä kylvettäväksi. And then you're going to sow the seed. Ja sitten sinä uh, taas lisää kylvät. And God's going to bless the seed. Ja Jumala tulee siunaamaan sen siemenen. And then you're going to receive a harvest. Ja sinä olet, otat vastaan sadon. And you know when you step into this cycle. Ja kun sä astut tähän ympyrään. You don't ever want to step out. Niin sä et koskaan enää halu astua sitä ulos. Do you would be stupid to sä, get out. Sä olisit tyhmä jos sä lähtisit sitä ulos. Because you know what I realized in my life? Sä tiedät mitä uh, tai mitä mä oon ymmärtänyt elämässä. When I had no money, kun mulla ei ollut rahaa. I was sowing one dollar. Mä uh, kylvin yhden dollarin Amerikassa. <laughs> I was sowing cents, coins, you know? Mä uh, myöskin kylvin välillä senttejä, kolikoita. And because I didn't have money, I helped everywhere. Koska mulla ei ollut rahaa, niin sitten mä myöskin uh, s- uh, kylvin sillä että mä autoin joka paikassa. Because I wanted to be a blessing. Koska mä halusin olla siunaus. 
But then you know, I started sowing ten dollars, twenty dollars. Sitten mä aloin kylvämään kymmenen, kaksikymmentä dollaria. Fifty dollars. Viisikymmentä dollaria. Hundred dollars. Sata dollaria. And you know, it never went backwards. Ja se ei koskaan mennyt taaksepäin. It doesn't go backwards. Se ei mene taaksepäin. Every year I sow more than the year before. Joka vuosi mä kylvän enemmän kuin edellisenä vuonna. There's no going back. Ei ole mitään, että mennään taaksepäin. Once you understand how God's blessing works. Kun sä ymmärrät, miten Jumalan siunaus toimii. There's no going back. Ei ole enää menemistä taaksepäin. It doesn't happen. Se ei tapahdu. You know, there was, there was one day. <laughs> yhtenä päivänä. Where, you know, I gave everything. Kun mä annoin kaiken. And my account was empty. Ja mun tili oli tyhjä. All three my accounts were empty. <laughs> Kaikki mun kolme tiliä oli tyhjä. And I trusted God. Ja mä luotin Herran. Cuz he came through for me when my account was full and empty and middle full and half full. It doesn't matter. Koska se on joka kerta niin kuin osoittautunut uskollisesti silloin kun on ollut puoli täysi, täysi tai tyhjä tili. And the following months I got so blessed more in one month than in a whole year. Ja sit seuraavana kuukausina yhdessä kuukaudessa äh olin siunatumpi kuin koko edellinen edellisessä vuodessa olin ollut. Because I was not afraid. Koska mä en pelännyt. An empty account means nothing to me. Ja tyhjä tili ei tarkoita mulle mitään. I know God is my provider. Mä tiedän että Herra on minun huolenpitäjäni. Hän on minun huolenpitäjäni. I'm going to say one more thing. Ja yhden asian sanon vielä. About the prepared giving. Tästä valmistautumisesta, valmistautuneesta antamisesta. This January I was in my home church in Florida. Olin nyt tammikuussa kotiseurakunnassa, kotiseurakunnassa niin Floridassa. Pastor Rodney's church. Pastor Rodney's seurakunta. I couldn't visit for over two and a half years. Kahta ja puolen vuote, vuoteen en ollut päässyt käymään. Because of stupid visa things. Tyhmien vi, viisumijuttujen takia. And I said in my heart. Ja mä sanoin mun sydämessäni. Because I know every camp meeting. Koska mä tiedän että jokaisella um, näissä konferensseissa. On Thursday night. Niin torstaina iltana. They always pick up a special offering for the ministry. Niin silloin he ottavat erityisen uhrin palvelutyölle. And I said to God on that night. Ja mä sanoin herra että tänä iltana. I will give one thousand dollars. Mä annan tuhat dollaria. But every service I was giving, every service. Mutta jokaisessa kokouksessa mä annoin. I had a set amount. I was going to give it every single service. Ja, mulla tietty summa mielessä, että me tuun antamaan joka kokouksessa. And in the past, that was like five dollars, ten dollars every service. Ja joissakin edellisissä konferensseissa se oli ollut viisi dollaria, kymmenen dollaria kokouksessa. I'm talking real with you. I have no secrets here. Mä on nyt tosi avoin teidän kanssa. Mulla ei ole mitään salaisuuksia. I'm a missionary. I live from Ma- one provision to the next. <laughs> Mä lähetystyön tekijä. Mä elän niin kuin uh, huolenpidosta toiseen huolenpidon päivään. I believe for one plane ticket and then the next plane ticket. <laughs> Mä uskon ensin yhtä uh, lentolippua ja sitten seuraava sen jälkeen. But I was so blessed in the months before. Mutta mä olin niin siunattu sen kuukausi sitä ennen. I could give $50 every service. Pystyin antamaan 50 dollaria joka, ku, joka kokouksessa. And we're talking 16 services. Ja me puhutaan nyt 16 kokouksesta. That adds up, you know. <laughs> Siitä tulee yhteensä aika paljon. And the first day I arrived. Ja ensimmäisenä päivänä kun saavuin sinne. Someone gives me a check for $1,000. Niin joku antaa mulle checkin, uh, tuhan, tuhan dollarin checkin. And God already knew I was prepared to give a thousand already. Ja Jumala tiesi että mä olin jo valmistautunut antamaan sen tuhannen. And then the following day, ja seuraavana päivänä, someone else blessed me with another thousand. Se uh, mä sain toisen checkin uh, tai 1000 dollaria sain seuraavana. Now päivänä. I had you know 2000 in my account already. No nyt mulla oli jo 2000 mun tilillä. That's why I could give 50 every service and another thousand on Thursday. Siitä johtuen pystyin antamaan se 50 dollaria joka kokouksessa ja sitten vielä siihen erityisuhriin 1000. Now I had extra 2000. Ja nyt mulla oli se niin kuin extra 2000. So Thursday morning, torstai aamuna, I gave 500. Annoin 500 dollaria. And then Thursday night when the special offering night came, ja kun se erityisuhri tuli silloin torstai iltana, I was so happy to give a thousand. Mä olin niin iloinen että annoin se voin antaa sen 1000. Because dollaria. I love my church. Koska mä rakastan mun seurakuntaa. And I love my pastors. Ja mä rakastan mun pastoreita. Hallelujah. Hallelujah. And and I and I gave the thousand. Ja mä annoin sen tuhat. But I was like God. Mut sit mä olin, no, Herra. Now that I have over three and a half thousand. Nyt kun mulla on nää kolme ja puoli tuhatta. 
To give a thousand is not a big deal. Niin se tuhat ei enää tullu, tunnu miltään. Right? When you only have a thousand, it's all you have. Kun sulla on se tuhat dollaria, se on kaikki mitä sulla on. It's harder to give it. Niin se on vaikeampaa right? antaa. Right? But when you have 3000. Mutta kun sulla on 3000. And you give a thousand. Ja sanat niistä tuhan. It's easy. Se on helppoa. You know you still have enough over left over. Sit sä tiedät, että no mulla on vielä jäljellä ihan tarpeeksi. <laughs> so I said, you know, my one my one credit card, you know, was empty now because I gave a thousand. Uh, sit yksi mun luottokortista oli sitten tyhjä, koska annoin nämä jo. And I realized, how am I going to give because the, the rest of the money is on my other account. I don't have a credit card for it. Sitten mietit, että mitä mä voin antaa sitten käytännössä, kun ne um, sille toiselle tilille, missä ne rahat oli, niin mulla ei ollut uh, And korttia. And I realized, my PayPal account is connected to that account. Sitten mä tajus, no mun PayPal-tili uh, on taas sitten yhdistetty tähän tiliin, missä so ne I rahat went oli. Online. Niin mä menin uh, nettiin. And then I gave another thousand. Ja annoin toisen tuhat. And then I was like, wait a second. Sitten mä ajattelin, no, en, mitä sitten? I still have enough left over. Mulla on vieläkin tarpeeksi jäljellä. Let's just round it up for the whole day. Laitetaan nämä kaikki yhteen. So I gave 3000. Annoin sitten 3000. In one day. Yhtenä päivänä. I was like, the 2000 weren't mine to begin with. Elikkä ne 2000, mitä mulla niin kuin mitä ne ei ollut aatellutkaan. It wasn't a paycheck. Se ei ollut mikään palkka. God gave him to me. Vaan Jumala antoi ne mulle. And I wanted to give him back. Ja mä halusin antaa ne takaisin. So I gave 3000 in one day. Mä annoin yhtenä päivänä 3000. And I've, I had never had that much to give in a day. Ja mulla ei ole ollut koskaan niin paljon että mä olisin voinut antaa yhden, yhtenä päivänä niin And you know I still had money left over. Ja vieläkin mulla oli rahaa jäljellä. But I gave the biggest seed I've ever sown in my life. Mutta annoin suurimman uh, siemenen mitä mä olin koskaan antanut elämässäni. For some of you that's nothing. Joillekin teille tämä ei olisi mitään. For me there was 90% and I kept 10. <laughs> Mulle se oli 90 prosenttia ja mä pidin sen 10. And you know I always wanted to do that. Ja mä aina olin halunnut tehdä näin. Halleluja. 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 It felt good. Se tuntui hyvältä. Because God loves a cheerful giver. Koska Jumala rakastaa iloista antajaa. You know when I was reading the scripture. Kun mä luin tätä uh, Raamatun kohtaa. God loves a cheerful giver. Te Jumala rakastaa iloista antajaa. There is a note in my Bible. Mun raamatussa on tämmönen uh, niin kuin as you know in a no, note on the side. <laughs> Muistinpano tai tämmönen uh, huomio. The word cheerful, tämä sana iloinen comes from the Greek word, tulee kreikan sanasta. Hilaros. Hilaros. <laughs> That's why the English word is called hilarious. Sen takia englanniksi se on hilarious. That's the root of that word. Se on sen sanan niin kuin God loves a hilarious juuri. giver. Jumala rakastaa <laughs> iloista yeah. antajaa. Yeah. Then, <laughs> Hilaros antajaa. <laughs> Because what we're doing is hilarious. <laughs> se, koska se mitä me teemme on tämmöistä hullun hauskaa. I, you know, you need to you need to catch this right now. So that you need to get caught in this. I'm standing here. I gave away three thousand, and I think it's awesome. Ma says on this, ma on only three thousand, and ja ja ma that so it's mahtava. And someone in the world who's in love with their money will think I'm crazy. Ja joku maailmassa joka rakastaa rahansa niin ajattelee että se on ihan hullu. Why would you give that to church? Miksi anna antaisi tälle seurakunnalle? So that they can you know paint the walls and buy toilet paper. Että he voisivat um, maalata, maalata seinät ja ostaa vesipaperia. It's not about that. Ei, ei sen takia. It's not about that. Se ei ole siitäkin. God loves a cheerful giver. Ja Jumala rakastaa iloista antajaa. Because when my bank account is empty. Ko, kun minun pankkitilini on tyhjä. I think it's hilarious. Mun mielestä se on hullun hauskaa. I'm already joyful. Mä oon jo iloinen. Because I know. Koska mä tiedän. The money will come from God. Että Jumalalta tulee nämä rahat. And no one can argue about it. Ja kukaan ei voi mun kanssa riidellä tästä asiasta. And I never asiasta. have to cry. Mun ei tarvitse koskaan itkeä. I never have to worry. Mun ei tarvitse koskaan huolehtia. Because my God provides. Koska minun Jumalani pitää huolen. And you know what happened that night? Ja tiedättekö mitä tapahtui sinä iltana? Right after that service. Sen heti sen kokouksen jälkeen. When I gave the biggest seed. Kun mä annoin suurimman siemenen. Someone came to me. Joku tuli mun luo. And they said, ja he sanoivat, We want to bless you. Me halutaan siunata sua. 
If you ever want to move to America, jos sä koskaan haluat muuttaa Amerikkaan, you can pick an apartment, sä voit valita asunnon. We buy you all the furniture, me an, ostetaan sulle kaikki huonekalut. And we will pay the rent, ja me maksetaan vuokra. For as many years as you need. Niin moneksi vuodeksi kun haluat. We'll give you 1500 every month. Ja me annetaan sulle 1500 dollaria joka ku, kuussa. And there's nothing attached to it. Ja tähän ei nyt liity mitään, että me haluaisimme sinulta jotain. You can go wherever you want to go. Sä voit mennä mihin sä haluat mennä. You don't have to work for us. Sun ei tarvitse tehdä töitä meille. We just want to bless you. Me halutaan vaan siunata sua. What? Mitä? What? What? How many of you can use some new furniture in this place? Kuinka yeah? moni voisi ottaa vasta uusia huonekaluja? Come on now, come on. Our God is a big God. Me Jumala on suuri Our Jumala. God is a big God. Me Jumala on suuri Jumala. And if that wasn't enough, ja niin kuin tämä nyt ei olisi tarpeeksi, the next week, seuraavalla viikolla, I was asked to preach. Mua pyydettiin saarnaamaan. In my church, mun seurakunnassa, that changed my life. Joka äh, muutti minun elämäni. And the people gave over six thousand dollars to ja me. Ja ihmiset antoi siinä äh, uhrina kuusi tuhat dollaria. And if that wasn't enough, ja ihan niin kuin tämäkin ei ollut tarpeeksi. I got another thousand a few days later. Niin muutama päivän päässä sain lisää tuhat dollaria. And three people write me, how can we give to your ministry? Ja kolme ihmistä kirjoitti mulle, että kuinka me voidaan antaa sun palvelutyölle. In a matter of weeks, työlle. just the next two three weeks. Muutaman viikon. I was blessed with over $12,000. Mua siunattiin 12 000 dollarilla. I never owned that much money in my life. Mulla ei ole koskaan ollut niin paljon rahaa elämässäni. It's hilarious. Tää on hullun hauskaa. Come on now, God wants to do that for you. Jumala haluaa tehdä tämän sinulle. Hallelujah. 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 He does it for anyone. Jumala tekee tämän kenelle vain. Who's willing to give sacrificially? Kuka on valmis antamaan um, uhraamalla? Give it so you feel it. Uhraama, antamaan niin paljon, että se tuntuu. Hallelujah. 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 I can feel breakthrough today. Uh, voit sanoa tänään läpimurron. Hallelujah. <laughs> God loves a hilarious giver. Jumala rakastaa hullun hauskaa antajaa. If your if your account is empty, jos sun tili on tyhjä, if there is something you cannot pay right now, jos sulla on jotain mitä sä et voi nyt juuri maksaa, is there is something you cannot buy right now, jos sulla on jotain mitä sä et pysty ostamaan juuri just nyt, just laugh, niin naura vaan. Give money to God, anna Jumalalle rahaa, and laugh in the devil's face, ja naura vihollisen naamalle, sano ha. You can't take anything from me. Sä et voi ottaa multa mitään. Because I sow the seed. Koska jos mä kylvän siemenen. And God will bless it. Niin Jumala siunaa sen. And he will bless you. Hän ja hän siunaa sinua. So everyone give. Niin kaikki antakaa. You would be crazy not to do it. Sä olisit hullu jos sä et tekis Hallelujah. niin. Hallelujah. Amen. 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 Man that's good. Tää on tosi hyvä. Man God took me to another level this year. Jumala. Vei mut oikein ihan toiselle tasolle tänä vuonna. Going on another level. Nyt mennään seuraavalle tasolle. Hallelujah. Lord, I thank you for every believer in this room. Herra, mä kiitän jokaisesta uskovasta tässä huoneessa. I thank you for the seed you gave them. Mä kiitän siitä siemenestä, jonka olet antanut heille. I thank you that many thousands and tens of thousands of euros of provision will come from that seed. Mä kiitän, että tuhansia ja kymmeniä tuhansien... Um, Uh, huolenpito tulee tästä siemenestä. Lord, I thank you. You will not only pay their debts. Mä kiitän herrat, sä et maksa ainoastaan heidän velkojaan. And their bills. Ja heidän laskujaan. But that they will pay other people's debts and bills. Vaan että he maksavat myöskin toisten ihmisten velko, velat ja laskut. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, I thank you. The new building is paid. Mä kiitän myöskin, että, että tuleva uusi um, rakennus on maksettu. Because this church is a giving church. Koska tämä seurakunta on antava seurakunta. And people will brag about this church all over the world. Ja ihmiset tulevat kehumaan tätä seurakuntaa ympäri maailman. Hallelujah. Hallelujah. And everyone said. Ja kaikki sanovat. Amen. Amen. You blessed. Olkaa siunattuja. Amen.